Здравствуйте, туристы и милитаристы. Еще один замечательный нож компании Rockstead на канале Архадыр. И это REN ZDP Tanto Honzukuri. Длина ножа 212 мм, длина клинка 94 мм, ширина клинка 28 мм, толщина по обуху 3,8. Вот что меня плющит просто в Rockstead, это то, что не чувствуется, ни в одном ноже не чувствуется заявленная толщина клинка может быть за счет вот этих вот скажем фальш лезвия я даже не могу назвать это до конца фальш лезвием это именно просто так вот фаски сняты так скажем сильнее чем обычно можно назвать фальш лезвием неважно но в каждом ноже этой компании вот заявленная толщина клинка не чувствуется от слова совсем финиш клинка Полировка плюс пескоструй, вес 124 грамма, сталька здесь ZDP 189, 67 единиц по шкале Рокола, заявленная твердость. И вот у меня вопрос в студию, я сейчас немножко выдохнул и хочу спросить, интересно, вот если предположить, что найдется человек, который возьмет этот нож себе не на полку, и действительно вот будет там, я не знаю, что-либо там резать, предположим, там какой-то даже э, легкий EDC формат, э, вот этим вот безупречнейшим, я бы сказал, зеркалом при 67 единицах по шкале Роквелла, как он точить это все будет? То есть править, блин, я даже, ну вот реально, потому что здесь... На вот эту кромку, как я уже говорил на обзоре на Жадон, здесь просто не видно, где она заканчивается. То есть такое ощущение, что вот еще и еще какие-то микроны, они еще где-то вот здесь есть. Ладно, хорошо. Рукоять здесь карбон, с одной стороны титан, с другой стороны фреймлок и довольно тугой ход клинка. Как мне, опять же, умные люди сказали, что нужно просто немножко по нож пошевелить, поработать им и пораскрывать, и клиночек разойдется. Стоит этот нож на ламне от 1612 евро. В Европу существенно дороже. В Европу получается почти 2. Почти 2000. Ну, в общем... Дорого-богато. Продолжаем рубрику «Дорого-богато». Нож просто офигительно сидит в руке, причем в сложенном состоянии, видите, он немножко у меня выступает из руки, в сложном состоянии. Я бы не рекомендовал этим ножиком кого-то лупить, потому что можно себе откровенно или пальцы, или ладонь повредить вот этим фашлизмом. Я говорю и понимаю весь сюрреализм того, что я говорю. Вот лупить кого-то ножом за два косаря. Отверстие, за, э, отверстие для темляка. И как видите, бэкспейсер здесь идет э, с мелкой, потом с большой насечкой, потом снова с мелкой. И так или иначе он выступает здесь каким-то скалкрашером. То есть, ну, по большому счету, можно и лупить. Просто делать это правильно и аккуратно. Э, фигурная клипса э, вот здесь вот идет, где ну, вырезается все, конечно же, на ЧПУ полируется частично машинами, частично э, вручную. Клипса у нас однопозиционная в режиме тип Up, кончиком кверху, и выглядит все это невероятно красиво. Вот сколько бы я не видел космических дизайнов, все-таки не могу сказать, что здесь от цены зависит, но, наверное, все-таки и от этого тоже, потому что здесь не так броско, не так вычурно, как некоторые, может быть, там супер космические технологические ножи, то есть здесь просто 50 оттенков серого как вы видите здесь просто идет у нас в разные стороны под разными углами сатин на титане плюс э, вот этот вот ну это не стоун вош это все-таки пескоструй скорее битвласт или подшипничками маленькими отбили ясно понятно что сухарик на фрейме и вот эта вот игра граней она невероятно красиво и она здесь переходит в игру грани на карбоне, что тоже просто вот просто суперски, потому что э, рё, который я вам, я даже не знаю в какой последовательности я вам покажу эти ножи, рё, который я вам уже, наверное, показал, 
Он именно такой прям... Ну, прям реально вычурно такой зеркальный и прочее, прочее. А здесь присутствует все. Здесь присутствует такой благородный карбон, еще более благородный титан, зеркало, очень красивый выход именно тантоида. Вот это вот, видите, переход спусков. И, конечно же, Рокстед, все дела. Вот часто я говорил с вами, ребята, на тему копирования ножей там, китайцами и прочее, прочее. Вот э и многие э говорили, что там, например, ну и хрен с ним, в лучших э материалах китайцы делают еще и лучшего качества. Вот я бы, конечно, сейчас засомневался что китайцы могли бы вот такое вот повторить. Ну и не надо меня расстраивать, не надо говорить, что да, на самом деле есть и всего за полтора косаря. Потому что ни к чему. Так, про насечки на бэкспейсере я сказал. Как видите, у нас титан скульптурирован и внутренне, и внешне. И здесь идут насечки по рукояти, которые переходят в насечки на обухи. Невероятно удобны любые ковырятельные процессы будут этим ножом, если кто-то все-таки дойдет до этого. У ножа, конечно же, нож больше сделан под диагональный хват. Диагональный хват здесь просто безупречен. Здесь все очень-очень, вот эти вот все выходы очень-очень в руку прям просто суперски встает. Но молоточный хват, он теоретически есть. Давайте мы 67 роколами построгаем срочно какую-нибудь там тестовую березу. Посмотрим, будут ли выкрашивания и прочее, прочее. То есть молоточный хват здесь не самый ведущий. Диагональный просто безупречный. Самое прикольное то, что отверточный хват вот здесь... Вот эта вот площадка, она как будто создана для большого пальца. Хоть и отхватил, все не нужно. Все лишнее, как говорится, с оживякающим звуком упало на асфальт. Конечно, Рокстед это безупречно такие бармалейские ножи, они невероятно хищные, начинаешь проникаться именно понимать вот те самые, скажем так, японские, чисто японские настроения, стремление к какому-то просто сумасшедшему, сумасшедшему безупречности, к сумасшедшей безупречности, к какому-то совершенству, потому что когда смотришь вот на это зеркало, на собственно говоря, отсутствие кромки как таковое, это просто что-то с чем-то. Нож, конечно, да. Он выполнен в более так, таком техностиле, чем Рё, и мне это очень нравится. Причем очень часто, не буду сейчас... Э не буду сейчас там называть фамилии дизайнеров, которые делают э, тоже ну, ножи там плюс-минус в районе 1000 евро. И у них тоже очень такие космические ломаные дизайны и линии. Очень часто подобные ломаные дизайны, подобные вот эти вот переходы, грани и прочее, прочее, они не просто неудобны, они критично неудобны в руках, они катастрофически неудобны в руках. То есть я могу... Сейчас не буду создавать конфликт интересов, но я сразу же мне пришло на ум два знаменитых скажем так, дизайнера на память пришли, которые делают невероятно красивые и просто ужасно неудобные ножи. Просто, просто капец какие неудобные. Здесь же, несмотря на то, что все это так вот космос, 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 здесь еще больше космос, нож сидит в руке как в литой. Он прям реально как будто бы вот продолжение руки. Очень-очень рекомендую к приобретению. Вот примерно так. В общем, а почему бы и нет? Сказал кто-нибудь из наших, продал почку и купил себе Ren ZDP Tanto. Спасибо за просмотр. Всего доброго, ребят. Пока.